ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോബ്ലം സിക്സ് ആണ് സോ ഈ പ്രോബ്ലവും ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ സോ ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും സാധാരണ തരുന്നത് ഫോഴ്സ് തന്നിട്ട് ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ടോർക്ക് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് ടോർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ രണ്ട് ടോർക്ക് തന്നിട്ട് മൂന്നാമതൊരു ടോർക്കിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അവർ പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഫോർ ബാർ ലിങ്കേജ് സോ ഫോർ ബാർ ലിങ്കേജ് തന്നെയാണ് നാല് ലിങ്ക് ഉള്ള ഒരു ഫോർ ബാർ ലിങ്കേജ് ഫസ്റ്റ് ദിസ് മേ ബി ദ ക്രാങ്ക് ഇത് നമ്മുടെ കപ്ലർ ലിങ്ക് ആവാം ഇത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ലിങ്ക് ആവാം സോ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എനിവേ ഫസ്റ്റ് ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം തന്നെയാണ് സോ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടി ടു എന്ന ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടി ഫോറും ടി ത്രീ എന്നുള്ള ടോർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഫോർ ബാർ ലിങ്ക് ഫോർ ലിങ്ക് മെക്കാനിസം ഷോൺ ഫിഗർ ടോർക്ക് ടി ത്രീ ആൻഡ് ടി ഫോർ ഹാവ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ്സ് ഓഫ് തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ദ ലിങ്ക് ലെങ്ത്സ് ആർ എ ഡി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം എ ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ബി സി ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആൻഡ് സി ഡി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഫോർ ദ സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്ലിബ്രിയം ഓഫ് ദ മെക്കാനിസം ഡിറ്റർമൈൻ ദ റിക്വയർഡ് ഇൻപുട്ട് ടോർക്ക് ടി ടു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടോർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടി ടു എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ടോർക്ക് ആണ് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫുൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി പ്രോബ്ലം ബാക്കി നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പേ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ വി ആർ ടു ഗോ ഫോർ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഇവിടെ ഫോഴ്സിന് പകരം തന്നിട്ടുള്ളത് ടോർക്ക് ആണ് ടി ത്രീ എന്നും ടി ഫോർ എന്നുള്ള രണ്ട് ടോർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും വി ആർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ടി ടു എന്നുള്ള ഈ ബി എ അല്ലെങ്കിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലിങ്കിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടി ടു എന്ന ടോർക്കാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് എ ബി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ബി സി കണക്ടിംഗ് റോഡ് ആൻഡ് ഡി സി മേ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട് ലിങ്ക് സോ എനിവേ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്കത് അസ്യൂം ചെയ്യാം സോ അത് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഇസ് ഹാവിങ് റൊട്ടേഷൻ ടി ടു എന്നുള്ള ടോർക്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റയൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചാൽ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ലിങ്കിൻ്റെ ലെങ്ത്തും മറ്റുമൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം സോ അതിനുമ്പ് ഇതെങ്ങനെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വിൽ നെഗ്ലക്ട് ടോർക്ക് ടി ഫോർ ടി ഫോർ ഇല്ല എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ടി ത്രീ മാത്രം വെച്ച് വിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ദ ടോർക്ക് ടി ടു ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ടി ടു വണ്ണും നമുക്ക് അതിന് പേര് കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ ടോർക്ക് ആദ്യത്തെ ടി ടു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടി ഫോർ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ടി ത്രീ മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ വിൽ നെഗ്ലക്ട് ടി ത്രീ രണ്ടാമത്തെ കേസ് സ പ്രോബ്ലം ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി ത്രീ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ടി ഫോർ മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ദ ടോർക്ക് ടി ടു സോ ടി ടു ടു എന്ന് നമുക്ക് അതിന് പേര് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ടോർക്ക് ടോട്ടൽ ടോർക്ക് ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടൽ ടോർക്ക് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ടോർക്ക് ഇത് ടി ടു ആണ് ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ടി ടു വൺ പ്ലസ് ടി ടു ടു സോ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് സോളിങ്ങിലൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷനിലായിട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസി
സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ടോർക്ക് ടി ടുവിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനുമാണ് സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് ടോർക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് ടോർക്ക് ഗിവൺ ടോർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗിവൺ അപ്ലൈഡ് ടോർക്കാണ് രണ്ടും അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ആദ്യം ടോർക്ക് ടി ത്രീ കൺസിഡർ ചെയ്യും ടി ഫോർ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടി ടു കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ടോർക്ക് ടി ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആദ്യം ടി ത്രീയെ കൺസിഡർ ചെയ്യും ടി ഫോർ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ടോർക്ക് കിട്ടും ടി ടു വൺ എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ നെയിം ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ടി ഫോറിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സോറി ടി ത്രീ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ടി ഫോർ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ടോർക്ക് ടി ടു കണ്ടുപിടിക്കും സോ അതിനെ നമ്മൾ ടി ടു ടു എന്ന് വിളിക്കാം സോ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും സമ്മായിരിക്കും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ടോർക്ക് ടി ടു എന്ന ടോട്ടൽ ടോർക്ക് ഇപ്പം ഇത് സം ഓഫ് ദീസ് ടു ഇത് നമ്മൾ സാറിന് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് രണ്ട് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് രണ്ട് സബ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സോ ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിങ്ക് എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രെയിം രണ്ടിൻ്റെയും ഡിസ്റ്റൻസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ലിങ്ക് എ ബി നമ്മുടെ ഈ ക്രാങ്ക് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ബി സി അതിൻ്റെ ലെങ്ത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എം സി ഡി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത സ്കെയിൽ ടെന്നിസ് ടു വൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ടെന്നിസ് ടു വൺ എന്നുള്ള സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കിതിനെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ടെന്നിസ് ടു വൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയമെൻഷൻസ് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ടെന്നിസ് ടു വൺ ആകുമ്പോൾ എയ്റ്റ് എം എം ആവും എയ്റ്റ് എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കെയിലിൽ എയ്റ്റ് ഇസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം വിൽ ബിക്കം തേർട്ടി എം എം സ്കെയിലിൽ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എം സ്കെയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻറ്റി എം എം നമ്മുടെ സ്കെയിലിൽ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം വിൽ ബിക്കം ഫോർട്ടി എം എം നമ്മുടെ സ്കെയിലിൽ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ടോർക്കിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ടി ത്രീയെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്ത് ടി ടു ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ടി ത്രീ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ടി ഫോർ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വീൽ ഇവാലുവേറ്റ് വാല്യൂ ഫോർ ടി ടു അപ്പോൾ അത് രണ്ടിനെയും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോർക്ക് കിട്ടും സോ ഇതാണ് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ ഇതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ടോർക്ക് വെച്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം വി ആർ ഡിവൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് സബ് പ്രോബ്ലംസ് ഫസ്റ്റ് സബ് പ്രോബ്ലം വൺ ആണ് വണ്ണിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നെഗ്ലക്ട് ടി ഫോർ കൺസിഡർ ടി ത്രീ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നു സോ കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം നമുക്ക് ഡേറ്റ ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോളാ നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്ത് കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു പോയിൻ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം ടേക്ക് എ സ്കെയിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് എസ് ഫിക്സ് ദ പോയിൻ്റ് ഡി പിന്നെ ഡിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് വിട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എത്ര എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ അനുസരിച്ച് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ വിൽ ഡ്രോ ദ ലിങ്ക് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് എ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊട്രാക്ടർ എടുത്തിട്ട് അതായത് ഈ ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബിയുടെ ലെങ്ത്ത് പറയാം എ ബിയുടെ ലെങ്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് സോ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സ്കെയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി നോക്കിയാൽ മത
സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യണം സ്കെയിലിൽ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താണ് ബി സി ആണ് സെവൻ സോ ബിയിൽ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് കട്ടൻ ആർക്ക് ഹിയർ ഒരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ അടുത്ത് നമുക്കറിയാവുന്ന സി ഡി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം നമ്മൾ സ്കെയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കെയിം ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി ഇൽ വെച്ചിട്ട് സി ഡി ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് ഈ രണ്ട് ആർക്കും മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിന് നമുക്ക് സി എന്ന് പറയാം ബി സി ആൻഡ് സി ഡി അത് രണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ് ഡി സി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ദീസ് ലൈൻസ് ഡി സി ജോയിൻ ചെയ്യുക അഗെയിൻ ബി സി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം സോറി ഇതാണ് നമ്മുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രാം അതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രെയിം മാർക്ക് ചെയ്തോളുക ലിങ്ക് വൺ ആണ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം ലിങ്ക് ടു ആണ് എ ബി സോ എ ബിയിൽ ഒരു ടോർക്ക് ഉണ്ട് ടി ടു അത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോർക്ക് ടി ത്രീ ആണ് സോ ടി ത്രീ ഈസ് എന്ത് ടൈപ്പ് ടോർക്കാണത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ടോർക്ക് ആണ് ടി ത്രീ ടി ത്രീയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ലിങ്ക് ഫോറിലുള്ള ടി ഫോറിന് നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല വി ആർ നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിലോട്ട് കിടക്കാം ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഒന്ന് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാപ്പോൾ സോ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഒന്ന് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം സോ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ലിങ്ക് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലിങ്ക് ത്രീ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്ക് ത്രീ നമുക്കൊന്ന് വരയ്ക്കാം ആദ്യം സോ റോൾ ആൻഡ്രോ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് പിന്നെ പാരലായിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നോക്കിക്കണം ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ കണക്കനുസരിച്ച് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ലെങ്ത്ത് ഇത് നമുക്കതിന് പേര് നോട്ട് ചെയ്യാം ദിസ് ഇസ് അവർ ലിങ്ക് ത്രീ ദിസ് ഇസ് ബി സി നമുക്കിവിടെ ഉള്ള ടോർക്ക് ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ടോർക്ക് ഉണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് അവർ ലിങ്ക് ത്രീ നമ്മുടെ തേർഡ് ലിങ്ക് ആണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ലിങ്ക് ഫോറിനെ വരയ്ക്കാം അതായത് സി ഡി ഓർ ഡി സി സി ഇതിന് നേരെ പാരലായിട്ട് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലിങ്ക് ഫോറിനെ വരയ്ക്കാം സോ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ച് വരച്ച് സ്കെയിൽ ചെയ്ത അളവ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് അവർ ലിങ്ക് ഫോർ സി ഡി ഇവിടെ എത്ര ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ഗെസ്റ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ടി ഫോർ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വരച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ ടോർക്കോ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ ദിസ് വിൽ ബി എ ടു ഫോഴ്സ് മെമ്പർ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ടു ഫോഴ്സ് മെമ്പർ ആണ് സി ഡി സോ ദിസ് ഇസ് അവർ ലിങ്ക് ഫോർ അടുത്ത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ലിങ്ക് ലിങ്ക് ടൂവും കൂടെ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ലിങ്ക് ടു സോ ഒന്ന് സ്പേസ് മാനേജ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കണം കാരണം നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സ്പേസ് മാനേജ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കണം ഇതെൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ സ്പേസ് മാനേജ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ലിങ്കിൻ്റെയും ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം സോ എ ബി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോന്നിൻ്റെതായിട്ട് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാവുന്നൊരു കാര്യം ഈ തേർഡ് ലിങ്ക് ലിങ്ക് ടൂവിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല ലിങ്ക് ടൂവിലൊരു ടോർക്ക് ഉണ്ട് ടി ടു അത് നമുക്കറിയില്ല ഇതിനെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയില്ല കാരണം ഈ ടോർക്കാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ലിങ്ക് ടു അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ വിൽ കം ബാക്ക് ടു ലിങ്ക്
ആ ടോർക്കിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കപ്പിള് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രണ്ട് എൻഡിലും ഫോഴ്സ് കാരണം ഒരു കപ്പിൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു ക്ലോക്ക് വൈസ് ടോർക്കാണ് സോ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ടോർക്ക് ഡയറക്ഷൻ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാം കപ്പിള് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കണം എന്നാൽ ഈ ടോർക്ക് ആ കപ്പിളിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് ലിങ്ക് ഫോറിലോട്ട് വരാം ഇപ്പം ഇതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇതിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ലിങ്ക് ഫോഴ്സ് ഫോറിലോട്ട് വന്നാൽ ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് ഫോഴ്സേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് വിൽ ബി ടുവേഡ്സ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ലിങ്ക് ഫോർ ലിങ്ക് ത്രീക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഫോർ ത്രീ അപ്പം ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലായിരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ള ഫോഴ്സ് ലിങ്ക് ടു ലിങ്ക് ത്രീക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എഫ് ടു ത്രീ കാരണം ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഫോഴ്സ് ഉള്ളിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ സെയിം ആണ് ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എഫ് ഫോർ ത്രീ അപ്പം ഈ ഫോഴ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ള ഫോഴ്സ് അപ്പം ദിസ് ടു ഫോഴ്സസ് മേക്സ് എ കപ്പിൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പിൾ ഉണ്ടാക്കും ഈ കപ്പിൾ ഇസ് ആക്ച്വലി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇപ്പം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ടോർക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസിലേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ സോ ഇതാണ് ബേസിക് കാര്യം അപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ഈ ലിങ്ക് ഫോർ ലിങ്ക് ത്രീ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ എഫ് ഫോർ ത്രീക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് കാണും ദാറ്റ് ഇസ് ലിങ്ക് ത്രീ ലിങ്ക് ഫോറിന് കൊടുക്കുന്ന എഫ് ത്രീ ഫോർ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഡിയുടെ അടുത്തൊരു ഫോഴ്സ് കാണും ലിങ്ക് വണ്ണ് ലിങ്ക് ഫോറിന് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ ഫോർ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എഫ് വൺ ഫോർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ത്രീ ഫോർ എഫ് ത്രീ ഫോർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഫോർ ത്രീ എഫ് ഫോർ ത്രീ ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു ത്രീ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ കടമ്പ കടന്നിട്ടില്ല ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇനി എഫ് ടു ത്രീ സോ എഫ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ടിംഗ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് ബി ആണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ബി ഇസ് ആക്ച്വലി ലിങ്ക് ത്രീ അല്ലേ ലിങ്ക് സോറി ലിങ്ക് ത്രീ ആണ് ലിങ്ക് ടു അതിൻ്റെ ജോയിനിങ് പോയിൻ്റ് ആണ് പോയിൻറ്റ് ബി അപ്പോൾ ഇതേ എഫ് ടു ത്രീ പാരലായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇതാ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യും ലിങ്ക് ടുവിൽ ഇതേ എഫ് ടു ത്രീ പാരലായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ലിങ്ക് ടുവിൽ ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോഴ്സിന് പേര് കൊടുക്കാം ആ ഫോഴ്സിന് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം എഫ് ത്രീ ടു ലിങ്ക് ത്രീ ലിങ്ക് ടുവിന് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടോർക്കാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ടോർക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത ജോയിനിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ ഇതൊരു കപ്പിളായിട്ട് മാറുള്ളൂ സോ ഈ ഫോഴ്സിന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പേര് കൊടുക്കാം എഫ് വൺ ടു എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ലിങ്ക് വൺ ലിങ്ക് ടുവിന് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഒരു അസം ഇവിടെ കിട്ടി എഫ് വൺ ഫോർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ത്രീ ഫോർ എഫ് ത്രീ ഫോർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഫോർ ത്രീ എഫ് ഫോർ ത്രീ ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു ത്രീ എഫ് ടു ത്രീ ഈക്വൽ ടു എഫ് ത്രീ ടു എഫ് ത്രീ ടു ഈക്വൽ ടു എഫ് വൺ ടു സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രോബ്ലം എഫ് വൺ ഫോർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ത്രീ ഫോർ എഫ് ത്രീ ഫോർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഫോർ ത്രീ എഫ് ഫോർ ത്രീ ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു ത്രീ എഫ് ടു ത്രീ ഈക്വൽ ടു എഫ് ത്രീ ടു എഫ് ത്രീ ടു ഈക്വൽ ടു എഫ് വൺ ടു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് നമുക്കുള്ള ഒറ്റ വഴി ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടോർക്ക് മാത്രം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ടി ത്രീ കുഡ് ബി റിട്ടേൺ ആസ് എഫ് ഫോർ ഓക്കെ എഫ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഹെച്ച് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ടി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഹെച്ച് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഹെച്ച് വൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഹെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് ദാറ്റ്സ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ്
ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നതിനൊക്കെ അറിയില്ല അങ്ങോട്ട് വരച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ആവശ്യമില്ല സ്പേസ് കളയണ്ട ഓക്കെ നമുക്കതാ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും കുറെ കൂടെ എളുപ്പം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ ഈ ജോയിൻ്റ് ഒന്ന് അതിലോട്ട് വരച്ചാൽ മതി അതപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ഇതാ ഈ പ്രൊട്രാക്ടർ കൊണ്ട് ഈ സീന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പോയിൻ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ സീന്നുള്ള പോയിൻ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നയൻറ്റി ഉണ്ടല്ലോ നയൻറ്റിക്ക് നേരെ മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എന്താ ഒരു ലൈൻ നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ തെറ്റും ഈ വാല്യൂ തെറ്റിയാൽ പിന്നെ ഫുള്ള് തെറ്റായിരിക്കും സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഫോഴ്സ് എച്ച് വൺ അപ്പം ഈ എച്ച് വണ്ണ് നമ്മളൊന്ന് അളക്കണം മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കണം മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ മീറ്റർ എന്നൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് ബുക്കിലുള്ളത് സോ ഇതിൽ നമ്മളത് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് വൺ ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് കിട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി സോ നമ്മളത് സ്കെയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി സെവൻ എം എം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ സ്കെയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് സെവൻറ്റി എം എം ആണ് ആൻസർ പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ടോർക്ക് എന്തിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് സെവൻറ്റി എം എമ്മിന് മീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റുക അതായത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ മീറ്റർ സോ ടി ത്രീ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് എഫ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ടി ത്രീയുടെ വാല്യൂ തേർട്ടി സോ എഫ് ടു ത്രീ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ നിങ്ങളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തൊന്ന് ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് വരുന്ന ആൻസർ ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ എന്നായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എഫ് ടു ത്രീ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന ടോർക്ക് ടി ടു ആണ് സോ ടി ടുവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച എഫ് ത്രീ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി എഫ് ത്രീ ടു എഫ് വൺ ടു ഇതെങ്ങനെ ഉള്ള കപ്പിളാണ് ദിസ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കപ്പിൾസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പോൾ ഈ ടോർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ടോർക്ക് കപ്പിൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ഈ എഫ് ത്രീ ടു എഫ് വൺ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കപ്പിൾസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പോൾ കപ്പിൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ടോർക്ക് ഷുഡ് ബി ആൻഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് സോ ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ത്രീ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ടു എന്നിടാം ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സ് തമ്മിലുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സ് തമ്മിലുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് തീരെ ചെറുതായിപ്പോയി കുഴപ്പമില്ല ഈ ലൈൻ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ലൈൻ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതാ ഈ പോയിൻറ്റിൽ കൊണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വെച്ചാൽ മതി പോയിൻറ്റിൽ കൊണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വെച്ചാൽ മതി സോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ഇതാ ഇവിടെ വന്ന് മീറ്റ് ആവും സോ ദിസ് ഇസ് അവർ എച്ച് ടു ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ വളരെ ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് എനിക്ക് എച്ച് ടു എനിക്ക് വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എം എം എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് ഫൈവ് എം എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് സ്കെയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എം എം എന്ന് കിട്ടി ഇൻറ്റു ടെന്ന് ചെയ്യണ്ടേ സ്കെയിൽ സ്കെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻ എസ് ടു വണ്ണിലെ സ്കെയിൽ എടുത്തത് സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഫിഫ്റ്റി സോ നമുക്കിവിടെ മീറ്ററിലാണ് വേണ്ടത് സോ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി എം എം എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ വാല്യൂവും കിട്ടി ടോർക്ക് ടി ടു കണ്ടുപിടിക്കാം ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ത്രീ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് എല്ലാം ഒരേ വാല്യൂ ഇല്ല എഫ് ടു ത്രീ എഫ് ത്രീ ടു എല്ലാം ഒരേ വാല്യൂ ആണ് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻ്റെ ഹെച്ച് ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫ
ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓക്കെ സോ നോക്കിക്കോണം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചോണം അടുത്ത് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നു ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇതിൻ്റെ സബ് പ്രോബ്ലം ടു ടൂല് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു നെഗ്ലക്ട് ടി ത്രീ ടി ത്രീ എന്നുള്ള ടോർക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ടി ഫോർ മാത്രം ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകണം സബ് പ്രോബ്ലത്തിൽ സോ ഇവിടെ ഞാൻ കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രാം വരച്ചു കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ടി ത്രീ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തു ടി ഫോർ മാത്രം കൺസിഡർ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഓക്കെ സോ ഇപ്പം ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ലിങ്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഓരോ ലിങ്കിൻ്റെയും ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ എടുത്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് സെയിം ലെങ്ത്ത് ഇവിടെയും എടുത്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാം സി ബി ടി ത്രീ ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ സി ബിയിൽ ഉള്ളത് രണ്ട് ഫോഴ്സ് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഈ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോഴ്സസ് ഇവിടെ കാണും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് ഈ ലിങ്ക് നമുക്ക് തുടണ്ട അതങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ടി ടു നമുക്കിപ്പോൾ തുടണ്ട അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതി നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ അറിയാം നമുക്ക് ഒരു ടോർക്ക് ഉണ്ട് ടി ഫോർ എന്നൊരു ടോർക്ക് ഉണ്ട് സോ ആ ടോർക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇറ്റ് ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണേ ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ടോർക്ക് ആണ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ഡയറക്ഷൻ അത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ടോർക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇതേ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ ഇതേ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് എന്താ ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഫോഴ്സ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സോ സിയിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു പാരലൽ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം സിയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പാരലൽ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം അതേപോലെ ഒരു പാരലൽ ലൈൻ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടും വരയ്ക്കാം കാരണം ഇത് ടോർക്കാണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ടോർക്ക് ആണ് സോ ടോർക്ക് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ കപ്പൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ടോർക്ക് ആണ് സോ കപ്പിൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ കപ്പിൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിലേ ടോർക്ക് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആവുള്ളൂ അത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഫോഴ്സ് ഏതാണ് എഫ് ത്രീ ഫോർ എഫ് ത്രീ ഫോർ സോറി ലിങ്ക് ത്രീ ലിങ്ക് ഫോറിന് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഇവിടെ എഫ് വൺ ഫോർ ലിങ്ക് വണ്ണ് ലിങ്ക് ഫോറിന് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എഫ് ത്രീ ഫോറും എഫ് വൺ ഫോറും അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആയി നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഇവിടെ എഫ് ത്രീ ഫോർ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് കാണും എഫ് ഫോർ ത്രീ ലിങ്ക് ഫോറ് ലിങ്ക് ത്രീക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതേപോലെ ഇത് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ദാ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് കാണും ദാറ്റ് വിൽ ബി ലിങ്ക് സോറി ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫോഴ്സ് എഫ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിങ്ക് ടു ലിങ്ക് ത്രീക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ടതാ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതാ ഫോഴ്സ് വരയ്ക്കാം കാരണം ഇതിന് ഇതിന് ഡയറക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റിലായിരിക്കും ഇവിടെ ഫോഴ്സ് എഫ് ത്രീ ടു വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് ത്രീ ടു കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും എഫ് വൺ ടു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് അങ്ങ് സോൾവ് ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത പോലെ എഫ് ത്രീ ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെയും നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് എഫ് വൺ ഫോർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ത്രീ ഫോർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഫോർ ത്രീ ഈക്വൽ ടു എഫ് ത്രീ ടു ഈക്വൽ ടു എഫ് വൺ ടു കഴിഞ്ഞ കേസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എഫ്
ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്കതാ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ പെർപ്പനിക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഒരു വേണ്ട നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ പിന്നെ അതാ ഇവിടെ വെച്ച് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ച് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഓ സോ അത് പാട് ഓക്കെ ഇത് തന്നെ മതി ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊട്രാക്ടർ കൊണ്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വെക്കണം സെക്കൻഡ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊട്രാക്ടർ എടുത്ത് ഇതാ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വെക്കാൻ സ്ഥലവും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ച് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്യണം ഇത് ഈ ഫോഴ്സ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ഇതിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതിന് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഈ എഫ് ഡിന്ന് ഫോഴ്സ് പോകുന്നല്ലോ ഈ ഫോഴ്സിന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എവിടെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും ആ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലൈനിന് നേരെ ഞാൻ ഇത് വരച്ചു ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സ്ഥലം പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് സോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സോ ദിസ് ഇസ് അവർ എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ ഇത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെയും എഫ് ത്രീ ഫോറും എഫ് വൺ ഫോറിൻ്റെയും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എഫ് ത്രീ ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം എന്താണ് നമുക്ക് ടോർക്ക് അറിയാം ടി ഫോർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്നറിയാം എഫ് ത്രീ ഫോർ അറിയില്ല ഹെച്ച് ത്രീ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഹെച്ച് ത്രീ എത്രയായിരുന്നു മെഷർ ചെയ്യണം സ്കെയിൽ എടുത്ത് വെച്ച് ഹെച്ച് ത്രീ മെഷർ ചെയ്യാം ത്രീ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടിയ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഹെച്ച് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹെച്ച് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ ഹെച്ച് ത്രീ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് അതായത് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് എം എം നമ്മൾ സ്കെയിൽ ടെൻ എസ് ടു വൺ ആയിരുന്നു സോ തേർട്ടി സിക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി എം എം നമുക്കിവിടെ ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിലാണ് ടോർക്ക് സോ ഇവിടെ ഹെച്ചും മീറ്ററിലായിരിക്കണം സോ ജസ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ദിസ് ഇൻറ്റു മീറ്റർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് സോ എഫ് ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ത്രീ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എത്രയാണ് വരുന്നത് വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ആസ് സംവേർട്ട് നിയർ ടു ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാമേ ട്വൻറ്റി ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് സോ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ സോ നിയർലി ആ ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ടോർക്ക് ടി ടു ആണ് സോ നമുക്കിപ്പോൾ ടി ടുവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും എന്ത് കപ്പിളാണ് കൊടുക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് പ്രൊവൈഡിങ് എന്ത് എന്ത് കപ്പിളാണിത് ക്ലോക്ക് വൈസ് കപ്പിൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് കപ്പിൾ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് this will be anti clockwise t2 will be anti clockwise so t2 is equal to anti clockwise aanu that is f32 into h4 nu kodukka idu rendum thammulla perpendicular distance so idinki space prashna ayidondana ee h kandu pidikkan etra paadu okay so ne evadengilum vechittu 90 degree eduthu nokkata namukku 90 degree measure cheyan da protractor eduthu ഈ ലൈനിന് നേരെ വെക്കണം ഓക്കെ ഈ ലൈനിന് നേരെ ഇതാ ഈ ജോയിനിൽ കൊണ്ടുവെക്കാം ഈ ജോയിനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യാം സൂ ഓക്കെ ഇവിടെ കണക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ആ 
ഇതാണ് നമ്മുടെ എച്ച് ഫോർ എച്ച് ഫോർ അപ്പോൾ എച്ച് ഫോർ ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് സോറി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടുന്ന ലെങ്ത് എച്ച് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം നമ്മൾ സ്കെയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ടെൻ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം നമുക്കിവിടെ ടോർക്ക് എല്ലാം ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിലായിരുന്നു ചെയ്തത് സോ ഈ ഇതിനെ മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി എച്ച് ഫോർ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എഫ് ത്രീ ടു നമുക്ക് കിട്ടി എഫ് ത്രീ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ത്രീ ഫോർ അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇന്ത് എച്ച് ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് നമുക്ക് കിട്ടി എത്രയാണ് കിട്ടുന്ന ആൻസർ നിയർലി ഇതും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു ഫോർട്ടീൻ എന്ന ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടീൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓക്കെ സോ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ തീർന്നു നമുക്ക് രണ്ട് ടോർക്ക് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ടോർക്ക് കിട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് സബ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ടോർക്ക് അതിന് നമുക്ക് ടി ടു വൺ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അതേപോലെ സെക്കൻഡ് സബ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ടോർക്ക് നമുക്ക് അതിന് ടി ടു ടു എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സോ നമുക്കിപ്പോൾ എന്താണ് വേണ്ടത് ടോട്ടൽ ടോർക്ക് ടി ടു ടോട്ടൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് പ്രോബ്ലം നിങ്ങളതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് ഒരുപാട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റനുമാണ് താങ്ക് യ